Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. This morning, Romaric is walking the streets of the capital, Bangui. The journalist is gathering the views of listeners for his program, Over to You. What do you think of certain compatriots who have arms at their home? Well, we tell them to return the arms to those who have the right to use it. It's not to give it to anyone who wants to use it. I want to give them the right to use it. I want to give them the right to use it. Vous ne souhaitez pas qu'il garde ça Non, moi je ne sais pas qu'il garde ça. Quel est le est danger sur le garde ça C'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux Ça amène des troubles au pays. L'importance de l'émission Vous la parole, c'est justement, comme on le dit, donner la parole aux auditeurs afin de pouvoir suivre leur coup de gueule, afin de pouvoir écouter leurs pensées, c'est-à-dire la réalité qu'ils ressentent au fond d'eux. A few years ago, this kind of contact between journalists and listeners would have been impossible in the Central African Republic. Public. By letting people speak their mind, and Deke Luca has changed all that. Nowadays, some listeners turn up at the station spontaneously. Some are even willing to cross the entire country to do so. Today, Jerry, wearing yellow, is here to speak out. Two months ago, the shopkeeper was attacked by the LRA, a Ugandan rebel group operating in the east of the country. He survived but was hit by a bullet. It perforated his lung and got stuck in his belly. Jerry could suffer from internal bleeding at any time. The time that the ball was touched, I fell on the place and the vertige, I had the vertige, so there was no way to move on the ground to do the effort to run. J'ai commencé, euh, commencé à marcher sur, sur ma main pour rentrer dans, dans une petite bouche comme ça pour rester là-bas. Mon père aussi, il était mort par l'attaque des rebelles. Il, era, il a préparé mon père dans le maramite et puis il mange mon père devant moi comme ça. Jerry left his village and traveled 600 kilometers to launch an appeal for help on the radio. J'ai été revenu à Ndikeluka pour pour pleurer à tous les auditeurs qui écoutent les radios. J'ai demandé que s'il y a quelqu'un qui était avec les moyens, il peut me venir de me soutenir avec la balle qui est dans ma ventre. Parce que si je me reste comme ça, je vais aller mourir. Blandicia is also launching a call for help this evening. This young woman claims that four gendarmes beat her up in the street less than an hour ago because her car broke down. She came to Radio Ndeke Luca with her brother to talk about what happened. There was a monsieur, a military minister, who said, me disait, Madame, pourquoi vous descendez? Il faut faut bouger la voiture et tout. Je dis, mais je descends pour aider, pour pousser. Et après, il me dit, on vous parlez, vous répondez pas et tout. Il m'a donné claque. L'autre, quand il m'a donné claque, l'autre qui a vu que moi, ça m'a tapé, l'autre est venu me donner un coup de pied. Moi, j'ai tombé. Il y en a un, le quatrième, qui m'a soulevé avec mes, mes habits. Et mes habits à déchirer. Et moi, j'ai couru pour aller vers le criminel, pour me plaindre vers eux. J'ai expliqué l'histoire. Ils ont dit, euh, on ne peut rien faire, c'est des militaires, il faut aller là où, aller mourir euh, comme vous voulez. Et moi, je ne sais pas où aller, c'est pour ça que je suis venu vers vous, pour m'expliquer. Although Blandicia was not able to lodge a complaint with the police tonight, her testimony, confirmed by several witnesses, will be broadcast tomorrow morning on the radio. Essay, essay. As well as these individual cases, the radio seeks to connect Central Africans with their past and how to deal with it. Today, the program Justice for All is talking about Jean-Pierre Bemba's trial at the International Criminal Court, or ICC, in The Hague. 
Fabien, dites-nous, est-ce que les centrafricains peuvent garder espoir que ce procès Bemba aura lieu un jour Les avocats de M. Bemba disposaient d'un délai de cinq jours pour faire appel. Et ils ont utilisé ce droit d'appel. Le droit d'appel fait partie de ces euh, procédures, de ces garanties pour assurer l'équité des débats ou ce qu'on pourrait aussi appeler l'égalité des armes. Cette cour à la haie, en Hollande, en Europe, c'est loin. Et il faut arriver à rapprocher cette institution judiciaire de la population centrafricaine. Le fait de travailler en partenariat avec les radios, ça nous permet aussi de répondre aux questions qui sont les préoccupations de la population centrafricaine. Radio Ndekeluka, c'est une radio de proximité. Et nous nous sommes rendus compte que les centrafricains ignorent pour la plupart leurs droits et c'est normal qu'une émission euh, genre justice soit euh, réalisée à Ndekeluka pour permettre aux auditeurs vraiment de, de, de connaître leurs droits, de, 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 de savoir ce qui se passe du côté de la justice tant nationale euh, qu'internationale. Justice, politics, health, education. At Ndeke Luka, a team of about 30 people cover these topics on a daily basis. The radio broadcasts in French and in the national language Sango, so as to reach as many people as possible. Chez vous, je m'appelle le petit David de Gislain Dinakangoïta, dit phénoménal petit créateur. Voilà! The station broadcasts on FM in the main towns of the Central African Republic. Elsewhere, it can be heard on shortwave and also as a dial up service on mobile phones. As a result, Radio Ndeke Luka is today the country's only independent national voice. Journalists in the Central African Republic often suffer from lack of training, support and recognition of the profession. Even the authorities now stress the contribution of Radio Ndeke Luka to improve this. C'est le professionnalisme d'abord. J'insiste là-dessus parce que c'est un, une radio au service de la population, au service du peuple. C'est une radio véritablement de proximité. Et ça, cet héritage-là, on ne le trouve pas dans les autres stations. Je me répète, mais c'est très important. On ne le trouve pas dans les autres stations. Et donc, Radio Ndekeluka aura permis au peuple centrafricain de connaître une autre manière d'être informé. The radio is now run by a foundation recognized under Central African law. This is an essential factor in ensuring the station's independence and the quality of its programs in the future. Il y a la mise en place de la régie publicitaire, générer des recettes au plan local pour assurer tout ou partie du financement de euh, la radio de Keluka. Et enfin, il y a un centre de formation. Nous mettons l'accent sur la compétence des ressources humaines qu'il faut sans cesse valoriser. Courageous, independent and close to its listeners. These are the qualities that make Radio Ndeke Luka successful and which bring it new listeners every day. Je pense que la Radio Ndeke Luka c'est bien pour nous les centrafricains parce qu'ils ont bien fait leurs informations. A quoi singa so le mal le que tenait vérité naï na dotia so 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 rebelle qui n'gonda a caché nazo si Ndeke Luka que vous nga sangoni a fa nom boté tu nga sonai. Ce que je dirais bien que la radio de Découlus, c'est la radio la plus proche de la population. 